ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യു കെ ലെവലിപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക തുടർന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇടുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു ചെറിയ കഥയിലൂടെയാണ് കഥയല്ല ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ രവിയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഒരു ലോങ് വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് രവി തൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവിടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഒരേ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി മുതൽ ആ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ ഇല്ല പകരം അവിടെ ഒരുപാട് നിലകളുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വരാൻ പോവുകയാണ് അത് ഒത്തപ്പോൾ രവിക്ക് ശരിക്കും സങ്കടമായി അവ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കുറേ ചെടികളും പൂക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതെല്ലാം നഷ്ടാവുകയാണ് അവൻ ഈ സങ്കടം വന്ന് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് സങ്കടമായി അന്നത്തെ ദിവസം അസംബ്ലിയിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ രവി ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്താ റിപ്ലൈ കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് ആ സമയം രവി ആലോചിച്ചു ഈ സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ഈ ചെയർസ് ടേബിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇതെല്ലാം എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല പ്രകൃതി തന്നെ നിർമ്മിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് അതെല്ലാം എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചേർന്നതാണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നോക്കുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുമുള്ള എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടാ തരിക നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള എയർ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുക എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാനുള്ള വാട്ടർ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ലാൻഡ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻവിയോൺമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റിനെ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കാണുന്നത് പോലെയാണോ അതായത് ഈ ബിൽഡിങ്സും കാറുകളും റോഡ്സും ഒക്കെ ഉള്ള എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണോ നാച്ചുറലി നമുക്കുള്ളത് അല്ല അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എയറിനെ നമ്മുടെ കാറ് കാറിൻ്റെ പുക വന്ന് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ജലത്തെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തൊരു പോട്ടിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെസൽസ് ഉണ്ട് പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന ഫുഡ് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണോ അല്ല അത് നാച്ചുറലി ഇപ്പം മരങ്ങളിൽ പഴങ്ങളായിട്ടൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മളത് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മോഡിഫൈ ചെയ്തു നമ്മളതിനെ അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചു നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നാച്ചുറലാണോ താമസിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മളതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ചാർട്ട് കണ്ടില്ലേ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യർ തന്നെ എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് മാൻ മെയ്ഡ് തിങ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ മറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നാച്ചുറൽ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്രകൃതിയെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചവയല്ല അത് ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ എയർ ലാൻഡ് ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഹ്യൂമൻ കമ്പോണൻ്റ് ഹ്യൂമൻ കമ്പോണൻ്റ് എന്
ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ് ബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് അബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഒക്കെ എന്താണ് അബയോട്ടിക് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടേമാണ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലാൻഡും എയറും വാട്ടറും പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ അടങ്ങിയതാണ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി ഉള്ളത് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ തുടങ്ങിയ വേർഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ വേർഡ്സ് അത് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒത്തുവരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്താ ലിത്തോസ്ഫിയർ സോളിഡ് ക്രസ്റ്റ് ആണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും സർഫസിലുള്ള ഭാഗം ക്രസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ടോപ്പ് ലെയർ എങ്ങ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് റോക്സ് ഉണ്ടാവും സോയിൽ ഉണ്ടാവും സാൻഡ് ഉണ്ടാവും മിനറൽസ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയാണ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ലാൻഡിൻ്റെ ഭാഗം അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും സോയിലിൻ്റെ ഒരു കവറും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് അതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിത്തോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നതല്ലേ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ നമുക്ക് ഫുഡ് തരുന്ന അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ട ലാൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീട് തരുന്നതും എല്ലാം എന്താണ് ഈ ലിത്തോ ഈ വീടൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് വയ്ക്കുക ലിത്തോസ്ഫിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം തരുന്ന എന്താണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്താ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ വാട്ടറിൻ്റെ സ്ഫിയർ ആണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വാട്ടർ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാട്ടർ ബോഡീസ് റിവേഴ്സ് നദികൾ ലേക്സ് തടാകങ്ങൾ സീ കടൽ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഈ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് വെള്ളമല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വെള്ളം വേണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭൂമിയുടെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജലമാണ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കുക ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വായുവിൻ്റെ ഒരു ലെയറാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ എർത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായുവൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹാംഫുൾ റേസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എർത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് ഇവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വളരെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള റേസ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതൊന്നും ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങെത്താണ്ട് നമ്മുടെ എർത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്തൊക്കെ നിറഞ്ഞതാ ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് അതായത് വായു നമ്മൾ നമ്മളെന്താ ശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പൊടിപടലങ്ങൾ വാട്ടർ വേപ്പർ ഇവയെല്ലാം നിറഞ്ഞതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനെയും വെതറിനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ കാലാ അതായത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദെൻ ബയോസ്ഫിയർ എന്താ ബയോസ്ഫിയർ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് ബയോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് വേൾഡ് ഇതാണ് ജീവനുള്ള നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ ജീവനുള്ള ഒരു ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബയോസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും നാരോ ആയിട്ടുള്ളൊരു സോണാണ് കേട്ടോ ഈ ബയോസ്ഫിയർ വാട്ടറും അതുപോലെ ലാൻഡും എയറും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന്
ജീവജാല ഓർഗാൻസംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും ആ ഓർഗാൻസത്തിന് അവൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനുമാണ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റിലൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ഗ്രാസ് ലാൻഡിലൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ഡെസേർട്ടിലൊരു എക്കോസിസ്റ്റം റിവേഴ്സിൽ നദികളിലൊരു എക്കോസിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ പോണ്ടിൽ പോലും ചെറിയൊരു കുളത്തിൽ പോലും ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട് കുളത്തിലാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കും അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകൾ അവിടുത്തെ തവള അതുപോലെ അവിടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ അതെല്ലാം തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അവരുടെ ചുറ്റുപാടും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതാണ് എക്കോസിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ലിത്തോസ്ഫിയറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറും ബയോസ്ഫിയറും എല്ലാം തമ്മിൽ ചേർന്നതാണ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ നോക്കിയത് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് വരാം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പതിയെ പതിയെ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പണ്ടത്തെ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സിമ്പിൾ ലൈഫ് നയിച്ചിരുന്നവരാണ് അതായത് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് കിട്ടുന്ന പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് മരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ച പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് ഏതെങ്കിലും വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലൊക്കെ കിടന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പിന്നീട് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി കൂടി വന്നു അതോടുകൂടി അവൻ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പണ്ട് പ്രകൃതി തരുന്ന മര അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ലാൻഡിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് അവൻ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനെ വളർത്തി അതോടൊപ്പം അവന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടി കൂടി വന്നു സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ അവ അത് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന് വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ബാട്ടർ സിസ്റ്റം പണ്ടൊന്നും ക്യാഷില്ലായിരുന്നു ആരുടെയും പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ഉദ്ദേശിച്ചത് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാണയം അങ്ങനെ വിനിമയത്തിലൊരു മാർഗമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ട് പകരം മറ്റൊരു സാധനം വാങ്ങും ഇപ്പോൾ എൻ്റെയിലും ഒരു ചക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തേ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ നിന്ന് തേങ്ങ മേടിക്കും അതാണ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സാധനങ്ങൾ കൈമാറുന്ന വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ആ സ്ഥലത്ത് പിന്നീട് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ വന്നു വീൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതോടുകൂടി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ട്രേഡ് വന്നു കച്ചവടങ്ങൾ നടന്നു കൊമേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇൻഡസ്ട്രീസ് വന്നു വ്യവസായങ്ങൾ വന്നു അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് വണ്ടികളൊക്കെ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി എന്താ ഇൻഫോർമേഷൻ റെവല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലിരിക്കുന്ന ആളോടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും വളരെ സ്പീഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പക്ഷേ ഇന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിയെ ഡിപ്പെൻഡായി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു താളത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൂടുള്ളപ്പോൾ വാട്ടർ മെലൻ്റെ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് തണുപ്പുള്ളപ്പോൾ വറുത്ത കപ്പലണ്ടി കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ പല പ്രവൃത്തികളും പ്രകൃതിയെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് വളരെ നാശം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പാടില്ല നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റും ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെൻറ്റും തമ്മിലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസിങ് ആവശ്യമാണ് എന്നാലേ മനുഷ്യനും പ്രവൃത്തി പ്രകൃതിക്കും ഒരുമിച്ച് നിലനിന്ന് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ കാണും അതുകൂടി പ്രസേദിക്കുക താങ്ക് യു